ഹൈഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈദിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഈദൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് വിരുന്നുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗി വേണം കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റും വേണം അതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ ഇതിലേക്കുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിരുന്നുകാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇതിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയോ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്കുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സേമിയ വേവിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജ സീഡ് അതും ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പാല് പഞ്ചസാര പിസ്ത എസൻസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വയ്ക്കേണ്ട അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ സേമിയം അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജസിയുടെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമി എങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നൊക്കെ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഏകദേശം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് സേമി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സേമി ഇവിടെ കുക്ക് ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സബ്ജ സീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് സോക്ക് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ സബ്ജ സീഡൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാം പക്ഷേ ഞാനിത് ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതോടെ സോക്ക് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സേമിയ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് സേമിയ അത്യാവശ്യം കുക്കായി വരണം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സേമിയ ഐസ്ക്രീം ഡെസേർട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേമിയ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുമോ നല്ല വേവ് ഉള്ളതല്ലേ എന്നൊക്കെ സേമിക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സേമിയ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് വെന്തോടെയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സേമിയ കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം ഒഴിവാക്കി കളയണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർച്ച് ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ആ കൊഴുപ്പോട് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മളിത് കഴുകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചേരുവകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ സേമിയയും അതുപോലെ കസ്കസും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സർ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ഈ എസൻസും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അത്ര പാടൊന്നുമല്ല പാൽ തണുപ്പുണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പിസ്ത പൗഡേഡും പിന്നെ അതുപോലെ പിസ്ത ഐസ്ക്രീമും ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഡ്രിങ്ക് കാണാൻ അതുപോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു നട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജ സീഡ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം പാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐസ്ക്രീം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മധുരമാവേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള മധുരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബദാമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബദാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് സേമിയ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വലിയൊരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഈ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പിസ്ത ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാലും പിസ്ത എസൻസും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴേ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പാലിൻ്റെ മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ അത് ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പിസ്ത ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ്ത ഐസ്ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ വെനില ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രിങ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ നല്ലൊരു കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ പുറമെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഐസ്ക്രീം കാണാതെ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ ഇനി കുറച്ച് പിസ്താച്ചോസ് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈദ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സേമിയ ചേർക്കാത്ത ഡ്രിങ്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സേമിയ ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നമ്മൾ ഫലൂദയിലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ട
പിന്നെ ക്യാരമൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേമിയ പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ